Non, je ne suis pas le général Kenobi, mais le coup d'œil. Et dans cette première vidéo, je vais vous parler du judoka japonais Ono Shoe. Il n'est pas seulement le technicien hors pair des tatamis, mais il est le judo, il vit le judo et représente un concept à lui seul. Le concept Ono Shoe dépasse sa dimension sportive. Il est l'incarnation pure de l'art martial et du samouraï. A l'inverse de Georges Fonseca qui danse pour fêter un titre mondial, Ono se contrôle, transpire la maîtrise, même après avoir gagné un titre olympique face à Rustam Orujov en 2007. Il n'y a pas eu d'explosion de joie, juste un sourire en descendant du tatami. Il respire la sérénité en y rentrant, tout comme il fait preuve d'humilité en y sortant. Le judoka dirige ses combats d'une main de maître, adapte son judo, recherche un moindre faille chez son adversaire, propose une palette technique, variée et impressionnante. Enfin, rares sont ses sorties en compétition, ce qui nous fait apprécier encore plus le spectacle qu'il nous offre lorsqu'il est sur un tatami face au meilleur mondial. Actuellement 14e mondial, il ne faut pas se fier aux apparences. Comme je vous l'ai dit, ses sorties sont rares, mais Ono Shoei est l'actuel champion olympique, titre qu'il a su garder et défendre au JO de Tokyo 2020. Il est aussi trois fois champion du monde et a cinq médailles d'or en grand chelem. En comptabilisant toutes les médailles gagnées lors des tournois internationaux, Ono peut en présenter 17, dont 14 en or. Le judoka de Tenri est l'un des plus grands judokas de sa génération et un artisan de la souveraineté japonaise sur le judo international. Très proche des valeurs japonaises, le roi Ono Shoei semble invincible et irremplaçable et malgré ses 30 ans, il continue de régner sur la plus belle des catégories, dans laquelle on peut retrouver son compatriote Sochi Hashimoto, le géorgien Lasha Shavda Tuashvili et l'azerbaïdjanais Rustom Orujov. Les moins de 73 kg est l'une des catégories que je qualifierais de reine, tant elle est spectaculaire par ce savoureux mélange de force, vitesse et souplesse. Petit coup d'œil pour comprendre comment et pourquoi le roi Ono Shoei règne sur la catégorie reine. En tant que droitier, l'approche d'Ono Shoei en début de combat est très offensive et ouverte. Le temps entre le début du combat et l'installation de la saisie est court. Il est facile pour son adversaire d'installer sa garde et ça ne le dérange pas. Il le dit lui-même dans une interview accordée au média L'Esprit du Judo. Je laissais souvent, mais pas tout le temps, mes adversaires installer leur kumikata. Parce que se battre au kumikata ne rend pas beau le judo. Ça ne donne pas une bonne image pour le spectateur. Du coup, je me dis attrape-moi, puis je t'attrape et on se bat. C'est la technique qui doit faire la différence. Ce passage résume assez bien la philosophie du roi dans l'approche du combat. Une fois installé, on peut remarquer que la saisie, ou kumikata, est particulière mais souvent utilisée par les judokas japonais. Sur un adversaire droitier par exemple, il vient d'abord installer sa main gauche sur le revers ou sous l'aisselle droite de son adversaire. Cette main gauche au niveau de l'aisselle lui permet de garder un contrôle défensif et de gêner son opposant dans ses attaques. Ono se sert de cette main gauche sous l'aisselle comme bouclier car s'il se fait attaquer, il a juste à repousser avec ce bras et ainsi remettre une distance suffisamment grande entre lui et son adversaire pour qu'il soit en sécurité. Hiroyuki Akimoto en fait les frais et bute sur le mur Ono. Son bouclier empêche aussi la rotation rapide de son assaillant, ce qui dans un premier temps le dissuadera de lancer une attaque, et dans un deuxième diminuera la puissance de cette attaque. Mais un bouclier peut aussi être une arme, et cette main gauche sous l'aisselle ne fait pas exception. Elle va lui permettre de créer une rupture en cassant la distance, tirant son adversaire vers lui, comme la flèche rouge l'indique. La main droite va ensuite venir sur le revers gauche, au niveau du pectoral de son adversaire. Cette main peut monter plus haute si celui-ci est plus grand que lui. Cette main va servir à tirer son adversaire en direction du sol, comme la flèche jaune l'indique, et donc il va déséquilibrer l'adversaire vers l'avant. La main gauche sous l'aisselle et l'autre sur le revers gauche au niveau du pectoral permettent un fort contrôle du haut du corps. Ono va pouvoir apposer la direction des déplacements, le rythme du combat, contrôler la distance et anticiper les actions adverses. Pour contourner cette défense presque infranchissable, l'adversaire n'a pas d'autre choix que d'attaquer avec une technique à gauche, comme le fait son compatriote qui est pourtant droitier, Akimoto Yutuki en 2014, en finale du Grand Slam de Tokyo. Cela rend le bouclier Dono inutile, 
puisqu'il ne peut pas repousser son adversaire avec cette main gauche. Au contraire, le bras gauche peut être utilisé comme un levier pour faire écrouler le mur au nom. Rompre la distance et rendre inefficace son moyen de défense, le coréen Ling Yung l'a très bien réalisé au championnat du monde de 2014. Contre un gaucher, Ono est moins offensif et ouvert que sur un droitier. Ono a pour but d'installer son bras droit sur le revers gauche de son adversaire, bras droit qui va lui servir à maintenir une certaine distance et empêcher son opposant de rentrer une attaque. Son déplacement est moins dans l'axe que sur un droitier, c'est un déplacement latéral sur le côté, en direction du bras fort de l'adversaire. Ono va chercher à prendre la manche droite de son adversaire pour éviter de se mettre en danger. Il y a un véritable combat sur le contrôle de cette manche de la part des deux judokas, car c'est celui qui va contrôler la manche adverse qui va avoir l'ascendant sur l'autre. Le kumikata installé, c'est le feu vert pour Ono qui peut préparer son attaque à grands coups de low kick. Ono utilise prioritairement le Sen no Sen, c'est-à-dire qu'il prend l'initiative d'attaque avant son adversaire. Ono est alors proactif et dominateur. Le plan tactique est le suivant. Tout en imposant une forte pression sur le Kumikata grâce à sa masse, Ono crée l'opportunité d'attaque par un jeu de jambes. Uke, celui qui subit, est ainsi déstabilisé. Il recherche à replacer ses appuis pédestres. Ono lui repère l'opportunité créée et utilise cette phase de déséquilibre adverse pour actionner son attaque et accompagner son adversaire jusqu'à sa chute. Ce qui rend efficace ce jeu de jambes, c'est parce que celui-ci met réellement en danger. Ce n'est pas un simple harcèlement où Ono cherche à noyer son adversaire d'informations, mais chaque attaque crée l'incertitude et le danger. La diversité technique d'Ono renforce le sentiment d'incertitude chez l'adversaire. Va-t-il attaquer sur Uchimata Envoyer à nos Sotogari Peut-être Raigoshi Ou encore Yoko Toimoinagi. L'Uchimata de Shoaono est l'un des plus spectaculaires. Et ce n'est pas notre français Hugo Legrand qui dira le contraire après son envolée magistrale en finale des championnats du monde de 2013. Nous ne pouvons qu'admirer le geste, mais pleurer pour Hugo qui vient de perdre un titre mondial. La chaîne YouTube Shadi a fait une analyse biomécanique du Uchimata Dono. Il montre que la rotation du tronc n'est pas directement de 180 degrés. C'est-à-dire que le dos n'est pas tourné vers le plafond en début d'exécution, mais il est d'abord tourné vers nous dans un plan plutôt horizontal à 90 degrés. Cela amène le judoka, et donc Ono, à soulever l'adversaire avec sa jambe et non sa hanche. De plus, cette entrée à 90 degrés renforce l'incertitude, car il laisse à Ono la possibilité de transformer son attaque en Osotogari par exemple. La fusion entre la première rotation à 90 et la seconde rotation donne un angle de 180 degrés à la fin de l'exécution. L'Uchimata que fait Ono est donc une technique de jambe et non de hanche. La première rotation sert à soulever son adversaire et la seconde permet de le faire basculer sur le dos. Par rapport à la préparation d'attaque, Ono va maintenir une pression vers le sol et l'avant comme la flèche rouge l'indique. L'adversaire va vouloir aller dans le sens inverse. C'est alors qu'Ono va relâcher subtilement la pression pour que l'adversaire se relève et recule. Ainsi, sans le vouloir, il va créer un espace entre lui et Ono. C'est le momentum idéal pour attaquer. Ono a alors juste à se faufiler dans l'espace par un pivot, créant en déclenchant une rotation rapide initiée par sa jambe gauche autour de son pied droit, ce qui va lui permettre de transformer son énergie du pied gauche à la jambe droite. Le pivot se fait principalement par l'utilisation des membres inférieurs. C'est la phase de déplacement et de préparation qui se nomme Tsukuri. Ce sont les membres supérieurs qui vont permettre la suite du pivot. Nous sommes sur la phase de déséquilibre nommée Kuzushi. Vient ensuite la phase d'exécution ou Kake. Ono va faire basculer son corps dans la verticalité, vers l'avant, la tête qui pique au sol. Le dos, lui, reste dans l'alignement de la tête. Ainsi, tête et dos sont alignés et ne font qu'un. Ils agissent comme levier en appui sur sa jambe gauche qui, elle, est droite et ancrée au sol. Le dos reste bien aligné et gainé, ce qui améliore la transmission d'énergie. C'est dans cette phase où le dos d'Ono est à 90 degrés sur un plan horizontal. Et je le répète, la rotation est accentuée à la fin pour avoir le dos au ciel à 180 degrés. La morphologie d'Ono est taillée pour son judo. Ainsi, les muscles comme son dos, l'oblique droit, son niche au jambier sont particulièrement développés par rapport à un autre judoka de la même catégorie. L'oblique droit est utilisé pour les mouvements tels qu'Osotogari, L'ichou jambier permet de soulever son adversaire sur Uchimata et un dos fort permet de garder un meilleur gainage. L'aptitude physique d'Ono, fusionnée à la forme rotative et latérale d'Uchimata, 
crée une puissance capable de renverser le plus fort des adversaires. Le graphique bleu indique la puissance donnée. Le rouge indique celle de Uke. Le momentum où les deux se croisent indique le moment de contact entre Tori et Uke. Tori, c'est celui qui exécute, Uke, celui qui subit. À ce moment, la puissance d'Ono est transmise à celle de son adversaire. Nous pouvons alors remarquer que la vitesse de Uke augmente de manière spectaculaire. La projection est rapide et donc extrêmement puissante. Lorsqu'on compare la même technique avec un judoka d'une catégorie supérieure des moins de 81 kg, la puissance transmise dans Uke est largement inférieure à celle d'Ono, qui ne fait que 73 kg. Bien que je fasse une analyse séquentielle qui permet de comprendre plus facilement les enjeux, les variables et les constances qui régissent l'art martial qu'est le judo, il est important de se représenter le tout dans sa globalité. L'un ne peut aller sans l'autre, je ne peux pas lancer Uchimata si je n'ai pas encore posé ma saisie, et la première étape conduit à la seconde, et il est impossible d'en griller une. Ce que fait Shoei Ono sur les tatamis est de l'art, et même s'il est doté d'un certain talent, ne vous méprenez pas. Jour après jour, le samouraï Ono affûte sa lame travaille au maniement de son katana, renforce son esprit, et cela dès son enfance. C'est en souffrant que le samouraï est devenu roi. Son ancien professeur l'obligeait à faire mille ochikomi par jour, et tous les jours il pleurait. Si cette méthode peut nous sembler barbare, nous pouvons néanmoins admirer la persévérance de Shoaomi. Nous pouvons admirer la manière dont il a construit un judo à son image, tout en respectant un système de combat perçu par certains comme dépassé au pays du soleil levant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et surtout de liker la vidéo. Bisous